những câu chuyện của 12 cung hoàng đạo và đây là câu chuyện của một chàng trai sứ nữ với một cuốn sách mang tên Dạ khúc màu xanh. Chúng ta có thể hiểu nó như một bản dạ khúc của tình yêu giữa biển xanh vô tận giữa trời xanh mây mang nhẹ nhàng xa xăm và êm dịu. Nhân vật nữ chính trong chuyện đó là Lan Ly, một người con gái được miêu tả bằng những lấy từ như là mong manh, lạc lõng, thăm thẳm, nhẹ nhõm. Lan Ly được vẽ lên như một cánh chim đã làm quen với gió trời, với một bờ vai nhỏ, mái tóc dày và ánh nhìn lặng im trong đôi mắt của những buổi chiều tà của mặt hồ lộn gió. Và chính Lan Ly đã choán lấy trong tâm trí của nhân vật nam chính thành, gieo vào lòng thành những suy tư lạ lẫm, nảy nở trong tình yêu đẹp. Lan Ly mang một sắc màu vui tươi như âm thanh rộn rã cho lòng thành, niềm hạnh phúc được có Lan Ly kể bên hồn nhiên và bé nhỏ. Cuộc đời thành trong một khoảnh khắc đã trở nên hoàn hảo dù lúc đợi bấy giờ chàng trai của chúng ta chưa kiểm nhận ra và chúng ta cũng đã từng không nhận ra nó. Tình yêu trong chuyện nó có gì đó nó rất đẹp, nó không hoàn hảo nhưng mình nghĩ nó là một điều cần có trong sự hoàn hảo, nó tinh khôi, nó thuần khiết, một thứ nó thiêng liêng mà có lẽ bạn chỉ có một lần trong đời và cần là nên có một lần trong đời. Bởi vì sao? Bởi vì nếu chúng ta yêu đúng thì nó là tình yêu, mà chúng ta yêu sai thì nó là tuổi trẻ. Đừng bao giờ băn khoăn hay trách móc bản thân, không một ai có lỗi khi yêu một người khác. Và đôi khi tình yêu nó để lại những ký ức mà tác giả của nó là nho nhỏ và lạ lùng. Ký ức không phải là thứ chúng ta lựa chọn, nhớ hay quên Những gì đặc biệt tự chúng sẽ được giữ lại Nếu chúng ta đã từng yêu thương một ai đó Không đời nào chúng ta có thể đơn giản bỏ đi Mà không để lại một dấu hiệu, nhắn gửi nào đó Con người quá yếu đuối để có thể làm được như thế Có lẽ là chỉ hãy mỉm cười và giao phó tình yêu Cho những tháng năm định đoạt Giá không màu xanh một cuốn sách nhẹ nhàng nhưng không kém phần bất ngờ Nhưng những tiết trong chuyện tự chăm chút khiến với những lần đọc lần thứ hai, thứ ba chúng ta lại hiểu cuốn sách với một góc nhìn khác Dẫu văn tuy hơi có chút xa đà vào miêu tả phương pháp so sánh cảnh vật với những mỹ từ Khiến mình cảm giác đây là một tác phẩm dành cho những bạn gái ngây thơ và yếu lòng Nhưng những càng về sau cuốn sách thì các bạn trai cũng nên đọc cuốn sách này vì đó là những cái trải nghiệm còn non trẻ Nhưng nó là của tác giả, mình nghĩ như vậy là xin cảm ơn